എല്ലാവർക്കും നിംഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള വറുത്തരിച്ച സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാലോട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് തൂവരപ്പരിപ്പാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും വറുത്തരച്ച സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരിപ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് തന്നെ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളികേരൊക്കെ വറുത്തരച്ച് പിന്നെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാമ്പാർ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് മാറും അതുപോലെ പരിപ്പെടുക്കുമ്പോൾ അൺപോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അൺപോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പാകുമ്പോൾ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ പരിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എടുക്കണ പരിപ്പിനനുസരിച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരണവരെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കണത് പരിപ്പ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നോളൂ ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കണ പച്ചക്കറികൾക്ക് അനുസരിച്ച് സാമ്പാറിന്റെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് പിന്നെ വറുത്തരച്ച് സാമ്പാറാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല സാധാരണ സാമ്പാറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണമല്ലോ പക്ഷേ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിൽ കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് മതി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കണ ഓരോ പച്ചക്കറിയുടെയും വേവിനനുസരിച്ച് പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം കൂടുതൽ വേവുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വേവുള്ളത് അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് മുരിങ്ങക്കായാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് വെണ്ടക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ടക്കായ വഴറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം പോരാ എന്തായാലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നാളികേരവും ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കായം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോരുത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കായത്തിൻ്റെ കട്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കായം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കായം വറുത്തെടുക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുക കായം വറുത്ത് കിട്ടാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി
വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളികേരം ഒരുപാട് അളവിൽ വേണ്ട നാളികേരത്തിന്റെ അളവും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വരും ഇനി നാളികേരം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഈ നാളികേരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലിവിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി ഇത് നമ്മൾ ഉഴുന്ന പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് കുറെ നാളായി വിചാരിക്കണം വറുത്തരച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ സമയമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നാളികേര ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷീഡ് ആണ് അവരെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ നാളികേര ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആ മുരിയും കായും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കായ മുറിച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചക്കറികൾക്കൊന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെണ്ടക്കായൊക്കെ എപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോൾ അവസാനം മാത്രം ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെണ്ടക്കായൊന്നും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിനി ഇത് അരച്ചെടുത്തതൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നോളും അതുപോലെ തക്കാളി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക കാരണം മല്ലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞു വരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ മല്ലിയൊക്കെ കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഈ സാമ്പാറിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് കേട്ടോ ഒരുപാട് പുളി ആയാലും സാമ്പാർ പിന്നെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പുളിവെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച മിക്സിയിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തിക്കാവരുത് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് തിക്നെസ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വരുമല്ലോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുക്കി വരട്ടെ കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ടേസ്റ്റുകളൊന്നും ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കണത് പക്ഷെ മധുര രസം വരുമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും മുടഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വേറൊരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള ഉലുവ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാമ്പാർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് കാരണം എന്തെങ്കിലും കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കായം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിലേ
അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളോട്ട പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളോട്ടോ അപ്പൊ മറ്റൊരു അടിപൊ